家好，每日一更的小师姐又来了。提到最近热播的《恶之花》，相信集美们都已经看过了。小师姐之前一直 get 不到文采园的颜，但是《恶之花》里面她也太好看了，简直是颜值智商双在线。把一个从怀疑发现自己丈夫秘密，到被欺骗后纠结无故生出的厌恶，再到对事对人负责任的追查，最后发掘真相后的心疼感演活了。作为深爱着丈夫的天真妻子，最终她却要遭遇亲手为丈夫戴上手铐的警察，内心的挣扎和无助可想而知。今年三十四岁的文采媛已经在娱乐圈中活动十三年的时间了，与剧中不同的是。私底下的文采媛是个个性低调、几乎没有绯闻或者负面新闻的优雅文艺少女。众所周知，韩国大邱以盛产美女而出名，而文采媛就是在那里出生，一直到上完小学为止都在那里度过。她是家里的长女，还有一个弟弟，父母极其注重对于子女的培养，从小就让她学习舞蹈。后来升上初中之后，为了学业的问题，全家搬到首尔。而因为体力上的原因，他选择放弃舞蹈。因为对画画有兴趣，之后改为学习绘画。初中时期是文采媛最煎熬的阶段，因为方言很重，担心被嘲笑，所以性格变得很内向，没有交到什么朋友，也因此被同学孤立。那段时间，他一直沉迷于画画，直到考入了善花艺术高中之后，他的人际关系才开始变好，性格也开朗了很多。在高三的时候，文采媛陷入了彷徨，因为她想放弃画画，不读艺术大学，而改为就读电影学科，但遭到了父母的强烈反对。最终，迫于父母的压力，她还是进入了秋溪艺术大学西洋画系就读，但只读了一个学期便休学了，因为她在入学之后依然很迷茫，待在汗蒸房的时间要比待在学校的时间长。有一天，她无端旷课跑去汗蒸房，没想到妈妈突然出现了。正是以这一天为契机，文采媛向父母表明了自己想成为演员的想法，最后得到了父母的同意，正式签约经纪公司出道。其实，在那时候，文采媛之所以突然有了想成为演员的想法，正是因为看了李准基的《王的男人》。文采媛曾经这样说过：当时与朋友一起去电影院看完这部电影之后，于是搜索李准基这个演员，大家都迷上了李准基，当时特别喜欢他。隐约间显露出了粉丝的心。翻看文采媛学生时期的照片，很明显天生就是吃演员这碗饭的。所以从二零零七出道开始，没有动过发道字的她就以天然美女著称。出道的第二年，她凭借出演电视剧《风之画园》，获得了当年 CBS 演技大赏新人奖的称号。二零零九年时，还出演了大热剧《灿烂的遗产》。该剧不仅成为二零零九年电视剧的收视冠军，甚至文采媛还凭借剧中柳承美一角被大家所熟知。在二零一二年时，文采媛与宋仲基一同出演电视剧《善良的男人》，这部剧就不再多说了。雨中表白，外冷内热，文采媛把恩琪演到了极致，直接获得了当年 KBS 演技大赏最优秀演技奖。同年，他与周元一同拍摄的《Good Doctor》更是获奖无数。不得不说，文采媛从出道到如今的十三年时间里，出演的电视剧每一部都获得了超高的收视率。说他从没演过烂片，还真是一点都不夸张啊！而在二零一七年时，文采媛与过去给他带来演员梦想的高中时期的偶像李准基相遇，在电视剧《犯罪心理学》当中进行了第一次合作。这部剧虽然口碑不错，可惜收视欠佳，但两位演员的配合得到了好评。而时隔三年，两人再次合作，而且还在剧中扮演一对夫妻。不得不说，文采媛真是追星界的成功典范啊！不知道大家有没有觉得，文采媛不管跟谁合作，演什么戏，最终都能呈现最和谐的氛围。甚至曾经有关人士报道说，文采媛与文景莹。之间传出绯闻，以致最后双方都出来澄清，观众粉丝们才停歇下来，当是一场闹剧。而从以上种种就能看出，文采媛 CP 属性有多强大了吧？而这一个强大属性究其根源，或许也是来自她外表以及演技上的优势。纵观文采媛参演的作品，都可以看到，文采媛在剧中基本都是处于虐恋中。不是有着上一辈纠葛的那种，就是被利用，最后同归于尽的那种；要不就是全心付出却得不到诚心回报的那种。而不谈恋爱的话就更惨。
不是被追杀，然后就是被迫走上逃亡之路的那种，就是勾心斗角，最终累绝不爱的那种。而文才媛无疑是一个很会哭的女人，只需一滴泪就能哭到人的心里去。很容易让在屏幕前的我们产生共情能力，而在感情方面，文才媛也是相当低调的。出道多年，几乎很少有绯闻传出，从不炒作，简直是绯闻绝缘体。在《恶之花》最新的剧情中，文才媛李准基好不容易才误会解除，编剧又打算给我拆了，急急虐我，绝美爱情太残忍。对这部剧，小师姐还有个疑问：为什么李准基没有十岁之前的记忆？你们知道吗？快来告诉我吧！好了，今天的视频就到这里了。喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。